。你今天怎么了？说两句就打喷嚏啊？啊，每年飘柳絮就是我鼻子过敏的时候。我就不进去了，太影响大家吃饭的心情了。差不多吃完了，人家要去下一场了，还有下一场。是啊，他们现在是最受关注的企业，大家都想投钱进去。光是见我们这些投资公司都忙不过来，要不是你妈的关系，都约不到吃饭时间。我妈没攒下什么钱，朋友倒是不少。我们呀，就是太守规矩了。我听说东西那边每天陪吃陪喝的，把人家伺候的可好了。嗯，私底下人家关系处的比我们近，上下打点了不少。估摸着不给点实际好处，紧争不过人家。底线，底线。知道，就是抱怨一下嘛。你要真让我去陪啊，指不定两杯就倒了。我这不是怕第三轮的融资，咱们有钱都投不进去吗？这一轮我们投不进去，我们就等下一轮。这个项目没了，我们就等别的项目。但要是底线没了一次，这辈子都很难找回来。好，鸡汤老板，什么鸡汤啊？这是经验，比你多活十年不能白活呀。你小时候写毛笔字吗？嗯，写。我爸喜欢，比我练过。小时候我们写毛笔字的时候，手上沾了墨，都知道那是脏的、黑的，都想要洗干净。要是有人拦着，还得记恨人家呢。长大了明明知道那是黑的，为什么还要伸手去抓呢？看我干什么？我可没抓砚台啊！哎，我也没有啊，我是老板一手带出来的。是。哎呦，那、啊、不行了，不行了，眼泪都要出来了。去看看吧，开点缓解的喷雾。你这么一直打也难受啊。行，我进去打个招呼就走。哎，我陪你去，正好去医院拿我妈的出院小结。好，等我一下。没见过老大玩游戏，以前大学的时候老玩，后来就没玩了。我看这东西最近在小圈子里挺火的，就了解了解。咱们做投资的得有前瞻性，你看，就像那个盲盒，最早都没人在意，后来人家突然就火了。最早没人投，现在拿着钱去找人家，人家还不一定要。老大高见。我去拿报告了啊！你在这儿等我吧，地方大，别乱跑啊！好。最近有没有感到乏力、不舒服、容易过敏呢？嗯，但是我每年春天都过敏，老毛病了。您就随便给我开点药吧，我这鼻子难受，老打喷嚏，影响工作。他不影响工作，就不来看医生吗？小毛病嘛，一会儿一会儿就好。虽然不是大毛病，但是也得引起重视啊。而且啊，我还不能随便给你开药，开什么药，用什么方子，得经过你的同意才可以。您是专业的，您让我用什么我就用什么呀。你现在结婚了吗？定了，但是他没有这方面的毛病，而且我们一个多月没见了
，这个不会传染的吧？我倒不是这个意思啊。呃，姑娘，你好像是怀孕了，自己还不知道吗？不过我们这儿不是妇产科啊，我是依据你的这个血检报告来推测的。这样，你现在去挂一个妇产科的号，来得及，补几个检查应该就能确定了。妇产科？对，四楼。谢谢。我先给你按照这个孕妇的标准来开药，好吧？你回去看一下疗效啊，如果效果好的话，你随时再来找我开。怎么了？有什么想法吗？没想法，我就是，只是鼻子难受，来开个喷雾，还没准备好呢。惊喜、意外，都有。刚才医生说您要去妇产科，怕你找不到，让我给你指下路。我先不去了，谢谢。好。开好了。嗯。不严重吧？不严重。我现在特别想暴饮暴食。这附近最好的餐厅在哪？刚刚我们请客户吃饭那个，就是雍和宫大街附近最好的。你一直打喷嚏没吃，我我都觉得可惜。是是是，怎么回事啊？只有两个原因：极度高兴，或者极度不高兴。怎么判断？极度不高兴的时候，不挑。见到什么吃什么，极度高兴的时候会考虑到身材，不太碰肉，比方说最容易长胖的鸭肉。不用担心，我很开心。我猜到了，可以啊！你现在看人心情的本事比过去长进不少哦。在不在不，吃一声。我又不是耗子。嗯、我好像怀孕了，还没去妇产科检查，想等你回来一起去，一起知道答案。
，没事儿，就是召唤一下，你忙吧。今天格外想你，我何尝在等？下次说话悠着点。彼此彼此。怎么还没走啊？不是要回北京吗？忙了一天，洗个澡，回家洗多好啊！怎么跟刚谈恋爱的毛走小子一样，怕老婆嫌你不干净？下周见。吃完去背一篇范文。嗯。跟你说，我买了鸡肉、土豆，还有烤炉，还有羊肉、牛肉，还有香料。晚上你给我们做大盘鸡吃吧，还有烤肉串。大盘鸡？<笑>吃过吧？吃过，但没做过，应该不难。嗯。过去我们都以为你是只流血不流泪的铁汉，进了这门儿，直接撸起袖子滚做家务了。哎，你们俩好久都没见了，不许斗嘴啊！你上去背饭碗。哼，你跟我去书房，我先帮你煮好了。还以为你会脏脏的回来，离家三十多天，也不知道去哪儿摸爬滚打了。回来洗过澡。嗯，难怪，香的小心点，别把手里的东西弄掉了。张镇定，不喜欢，都不问我就买了。不喜欢没关系，明年再买。再不喜欢，后年再买。到时候串成一串，挂在脖子上，老了谁的戒指都没你多。试试大小。哎，你的那个呢？你怎么现在就戴上了？方便。
觉，值得表扬。哎，你不方便出基地，怎么买的？我在网上看了一下想买的样式，然后估算了一下你的尺寸，让领导去市里带了一对回来。你干嘛麻烦领导呀？你今儿回来晚上咋就能买？只要我自己想先带上。再看看，再看看。你干嘛要把戒指放裤子口袋里呀、啊？你怎么猜到我能摸到？过去我做饭的时候，你总是喜欢从背后抱住我，把手插在我的裤兜里，这是你惯性的动作。哼，诡计多端。是过于了解你。嗯，我先做饭，鸡汤快好了。你等会儿，我本来是想晚上告诉你的。我好像。最后的确认检查，想等你回来。给我打电话说他梦到我生孩子了，这都能梦到。我从小身体就不好，经常跑医院，你也知道的，就没正常过。我妈以前还总是担心我，现在可开心了，高兴吗？你也没行动表示，也没看你激动。我把火关了，不带你这样的，清完再去做饭。你不至于吓成这样吧？我在想结婚申请的事儿，婚礼要怎么办？我有没有嫁？明天得去一趟医院确诊一下，看几个月。好像是前三个月比较重要。我在天安每天可以开车回来，但值班不能回。家里只有小南一个人，也不是太放心。你不会是把以后孩子要穿什么牌子的尿不湿都想好了吧？我现在终于知道你开心了，刚刚你的表情都吓死了。第一次当爹，慌张在所难免。现在心情平复多了。嗯。再抱下去的话，一会儿饿肚子啊。再抱两分钟。